ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറെ നാളായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെറിയ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഫ്രയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോ പോകുന്നത് ഏറെ നാളായി പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണത് പക്ഷേ ദൂരക്കൂടുതൽ കാരണം പോകാൻ മടിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡെസർട്ട് ഏരിയ ആണ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് വാഹനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് നമ്പർ റോഡ് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിങ്ങനെ കുവൈറ്റുകൾ ഈ തണുപ്പ് കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പൺ ഏരിയകളിൽ കുവൈറ്റുകൾ വന്ന് ടെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അവിടെ അവർ സമയം ചിലവഴിക്കും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിലവഴിക്കുകയാണ് പതിവ് ചിലർ ടെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോൽ അവരുടെ കാരവൻ വാനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാരവനും വന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുവൈറ്റുകളുടെ അവർ ഒഴിവ് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലൊരു കട കട കണ്ടു നിർത്തി ഒരു സെവനപ്പ് മണിക്കാന്ന് കരുതി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കടകൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വാഹനത്തിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പെപ്സി പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ റോഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടീന്ന് വഫ്ര റോഡിലേക്ക് കടന്നു വഫ്ര റോഡ് ആയപ്പോൾ ഈ റോഡിന് ഇരു വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെപ്സി കോള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കരിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണേ ഉരുള ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തോട്ടമാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് പതിയെ ഫാമിനകത്തേക്ക് പോകാം ഇത് ഫാമിൻ്റെ പുറമേ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഇതാ കാണുന്ന ടെൻറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ആ ടെൻറ്റിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പച്ചക്കറിയെല്ലാം അവർ നട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫാമണി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം അവർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഈച്ച പോലും അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു കവറിങ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അകത്തുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് റൂഫിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഷീറ്റുകൾ ആ ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ സ്ട്രോബെറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെൻറ്റിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ടെൻ്റ് ആണിത് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം സ്ട്രോബെറി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ വലിയൊരു ഫാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ് മൊത്തം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതാണ് കേട്ടോ അകത്തേക്ക് എല്ലാ കാറ്റടിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറുകൾ വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ബോക്സിൽ തേനീച്ചകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ തേനീച്ചകളെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടാൽ മാത്രമേ നല്ല ഇനം കായ്കളുണ്ടാവുമെന്ന് അവിടെ ഉള്ള നോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ തേനീച്ചകൾ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് ഇപ്പോൾ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ടെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയേക്കുന്നു കെട്ടിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തേനീച്ച അങ്ങനെ പുറത്തേക്കും പോവില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്
ഇതിനകത്ത് ഇനി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അതാണ് എന്നാൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ഞാനിതുപോലെ ഫാമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഫാമിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോബെറിയുടെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല തേനീച്ചിൽ കണ്ടില്ല തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരാഗണം നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേനീച്ചിന് വിട്ടാൽ മാത്രമേ നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കായകൾ ഇതുപോലുള്ള വലിപ്പമുള്ള സ്ട്രോബെറീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു പണിക്കാരുണ്ട് ആ പണിക്കാരൻ പറഞ്ഞാണത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാസമാണ് ഈ തേനീച്ചയുടെ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അവർ വേറെ തേനീച്ചിനെ കൊണ്ടു വരും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഇത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ട്രേയാണ് ആ ട്രേയിലാണ് അവർ മണ്ണ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പ് വഴിയാണ് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ താഴെ അങ്ങനെ മൂന്ന് അടുക്കായിട്ടാണ് അതിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ നോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാമെന്നും പറിച്ച് കഴിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നിന്ന് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം കഴിക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പറിച്ച് കഴിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് തോട്ടത്തിൽ വരാനും അതിങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പറിച്ച് കഴിക്കാനും ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ പറിച്ച സ്ട്രോബെറിയാണത് അത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുളിയില്ല നല്ല മധുരമുണ്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ ഫലം കിട്ടി തുടങ്ങും അത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസത്തോളം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പുതിയ ചെടി നടുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർ നടന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പത്താം മാസം ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ഇത് പുതിയത് അവർ നടുകയുള്ളൂ നടുമ്പോൾ ഈ ട്രേയിൽ ഈ ട്രേ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ ഇത്ര മുക്കോളം ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ട്രേയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പത്താം മാസത്തിന് മുമ്പ് അവർ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് മണ്ണെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെടിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വന്നതിന് ശേഷം പത്താം മാസം അത് നടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം മാസം തൊട്ട് ഇതിൽ ഇത് വന്നു തുടങ്ങും സ്ട്രോബെറി ആയി തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാം മാസം വരെ ഏത് അഞ്ച് മാസം വരുമ്പോൾ മെയ് വരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സ്ട്രോബെറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ പത്താം മാസം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി ഇത് അഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് പഴുത്തിട്ടുള്ളതും പക്ഷേ അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പേടിയുണ്ട് കാരണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്ന് അവരുടെ മുതലാളിയൊക്കെ കണ്ട് അബദ്ധവശാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ പാകിസ്ഥാനിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നില്ല ക്യാമറ മുന്നിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം കാരണം അവരുടെ മോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഫാനെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇനിയും ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയും നന്ദി നമസ്കാരം